ഹായ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ പ്രിൻസ് അബ്രഹാം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ പാസ്പോർട്ട് റിന്യൂവലിനെ കുറിച്ചാണ് അതായത് എൻ ആർ ഐ പാസ്പോർട്ട് റിന്യൂവലിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഇന്ത്യയുടെ പുറത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്ന ഓരോ ഭാരതീയനും എങ്ങനെയാണ് പാസ്പോർട്ട് റിന്യൂവൽ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അതിൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എല്ലാ ക എല്ലാ കൺട്രിയിലും എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് റിന്യൂവൽ ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഈ ഒരു അതായത് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഇസ്രായേൽ എന്ന ഒരു ഇസ്രായേലിൽ നിന്നുകൊണ്ട് എങ്ങനെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഇതായിരിക്കും ഈ വീഡിയോയിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഓൺലൈനായിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരിട്ട് പോയി സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം ഈ പാസ്പോർട്ട് റിന്യൂവലിന് എന്തൊക്കെ ഡോക്യുമെൻ്റ് വേണം പിന്നെ എപ്പോഴാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് പിന്നെ എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം എന്തൊക്കെ ഫോമാണ് വേണ്ടിയത് എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഡോക്യുമെൻ്റാണ് നമുക്ക് വേണ്ടിയെന്നൊന്ന് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടിയെന്ന് സിക്സ് ഫോട്ടോസാണ് അതായത് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ ആറ് ഫോട്ടോസ് വേണം ലൈറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആയിരിക്കണം എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഈ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കണം ഫോട്ടോസ് വേണ്ടിയത് ലൈറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളയോ അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് സ്കൈ ബ്ലൂവോ എന്ത് വേണേലും കൊടുക്കാം പക്ഷേ എങ്കിൽ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വിടുത്തും ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റും നിർബന്ധമായിട്ടും വേണം പിന്നെ രണ്ടാമതായിട്ട് വേണ്ടിയെന്ന് പറയുന്നത് കോപ്പി ഓഫ് വാലിഡ് വിസ വിസയുടെ ഒരു കോപ്പി വേണം നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ വാലിഡിറ്റി ഉള്ള വിസയുടെ ഒരു കോപ്പി ഇനി വിസ ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് ഇവിടെ റെസിഡൻസി പ്രൂഫിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസ് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഇൻറ്റീരിയറിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച് കൊടുക്കണം അതായത് നമ്മളിവിടെ താമസിക്കുന്നു എന്നതിന് ഒരു പ്രൂഫ് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഇൻറ്റീരിയറിൽ നിന്ന് പി എ ബി എന്ന് വാങ്ങിയിട്ട് അത് നമ്മൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം മൂന്നാമത്തെ ഡോക്യുമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏജൻസി രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണം ഓക്കെ അതായത് ബി വൻ വിസയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും ഏജൻസി രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിർബന്ധമായിട്ടും അത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ഏജൻസിയോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരത് നമുക്ക് തരും നമ്മൾ ഒരു വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അവരത് നമുക്കൊരു ഒരു പേപ്പറിൽ മേളിലത്തെ ഭാഗം ഇംഗ്ലീഷിലും താഴത്തെ ഭാഗം അല്ല മേളിലത്തെ ഭാഗം ഹീബ്രൂയിലും താഴത്തെ ഭാഗം ഇംഗ്ലീഷിലുമായിട്ടൊരു പേപ്പറാണത് അതാണ് ഏജൻസി രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ വേറെ ഏജൻസിയിൽ വേറെ വേറെ രീതിയിലായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനതിവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാത്തത് ഓക്കെ ഇനി ഇതില്ലാത്ത കാറ്റഗറിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ കാണും അതായത് സ്റ്റുഡൻറ്റ് വിസയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഉള്ളവർ അവരുടെ ഐ ഡി കാർഡ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക അതല്ലാതെ വേറെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് എങ്കിൽ അവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു എംപ്ലോയ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഐ ഡി കാർഡ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഐ ഡി കാർഡ് എന്തെങ്കിലും കാണുമല്ലോ അത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടും സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ നാലാമത്തെ ഡോക്യുമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പാസ്പോർട്ട് എക്സ്പയർ ആകാൻ പോകുന്ന ആ പാസ്പോർട്ടും അതിൻ്റെ കോപ്പിയും ഫസ്റ്റ് പേജും ലാസ്റ്റ് പേജും നമുക്കറിയാം അത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഡോക്യുമെൻറ്റ് റിക്വയർമെൻറ്റ് വേണ്ടിയത് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് റിക്വയർ ആയിട്ടുള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഇസ്രായേലിലെ മൊബൈൽ നമ്പർ വേണം പിന്നെ ഫീസ് കൈപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകണം കാരണം അവിടെ കാർഡൊന്നും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യില്ല ഓൺലി ക്യാഷ് മാത്രമേ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ ഇന്നത്തെ പതിനഞ്ച് ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് പ്രകാരം മുന്നൂറ്റി മൂന്ന് ഷെക്കലാണ് തേർട്ടി സിക്സ് പേജസിൻ്റെ പാസ്പോർട്ടിന് സിക്സ്റ്റി പേജസിൻ്റെ പാസ്പോർട്ടിന് മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ഷെക്കൽ എങ്ങാണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു അത് കൃത്യം അറിയില്ല പക്ഷേ എങ്കിൽ തേർട്ടി സിക്സ് പേജസിന് മുന്നൂറ്റി മൂന്ന് ഷെക്കലാണ് ഇത് നമ്മൾ ബൈ അവിടെ ക്യാഷായിട്ട് തന്നെ പേ ചെയ്യണം ഓക്കെ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇത് ഇപ്പം ആർ ആർക്കാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇത് ഈ ഒരു കാര്യം എന്താ
അതായത് ഒരു വർഷം ഉള്ളപ്പം നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം എന്ന് എല്ലാവരും പറയും പക്ഷേങ്കിൽ നമ്മൾ കൃത്യം പന്ത്രണ്ട് മാസം ആകുമ്പോൾ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ആകാൻ സാധ്യതയുള്ളതുകൊണ്ട് ആണ് ഒരു ദിവസം കുറച്ചിട്ട് പറഞ്ഞത് പതിനൊന്ന് മാസവും മുപ്പത് ദിവസം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ടെൻഷൻ ഇല്ല അവിടെ അത്രയും ദൂരം പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ അവിടം തൊട്ട് എക്സ്പയറി ആകുന്നിടം വരെ നമുക്ക് റിന്യൂവൽ ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് പാസ്പോർട്ട് റിന്യൂവലിന് വേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇനി എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തേത് നമ്മൾ ഓൺലൈനായിട്ട് ഇത് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാം ഓൺലൈനായിട്ട് പാസ്പോർട്ട് ഡോട്ട് ഗവൺമെൻറ്റ് ഡോട്ട് ഐ എൻ സ്ലാഷ് എൻ ആർ ഐ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കവിടെ ഓൺലൈനായിട്ട് ഒരു കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഫില്ല് ചെയ്യാനുണ്ട് ആ ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ പേജ് ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ടെമ്പററി ഐ ഡി കിട്ടും രണ്ടാമത്തെ പേജ് കഴിഞ്ഞ് ഫൈനൽ ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്പർ കിട്ടും അതായത് വെബ് ജനറേറ്റഡ് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്പർ കിട്ടും ഓക്കെ അത് ആ ആ പ്രോസസ്സാണിത് അതിന് ശേഷം അത് പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എടുക്കണം പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഒന്നെങ്കിൽ മാനുവലി നമുക്കത് ഫില്ല് ചെയ്യാം അതല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ തന്നെ അത് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ഫില്ല് ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും പുറത്ത് എവിടെയെങ്കിലും പോയിട്ട് പ്രിൻ്റ് എടുക്കാം ഓക്കെ ഇതാണ് ഒന്നാമത്തേത് രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഈ ഓൺലൈനായിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്ത ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ കൂടെ ഫോം എ ഫോം ബി ഫോം സി എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് ഫോം നമ്മൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ ഈ അതിനകത്ത് ഈ ഫോം സി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റും കൂടെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം അതായത് ഫോം സി ഫോം സി എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റും കൂടെ നമ്മൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ ഒരു കോപ്പിയും കൂടെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എത്ര ഫോമായി ഓൺലൈനിലൊരു നമ്മൾ ഫോം ഫില്ല് ചെയ്യുന്നു അത് പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എടുക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു അതിൻ്റെ കൂടെ ഫോം എ കൊടുക്കുന്നു ഫോം ബി കൊടുക്കുന്നു ഫോം സിയും ആ ഫോം സിയുടെ ഒരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റും കൂടെ കൊടുക്കുന്നു ക്ലിയർ ആയില്ലേ അപ്പം ഇത് നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും എന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ഇത് നമുക്ക് കണ്ട ഇന്ത്യൻ എംബസി ഇസ്രായേൽ ഡോട്ട് ഗവൺമെൻറ് ഡോട്ട് ഐ എൻ എന്ന് പറയുന്ന വെബ്സൈറ്റിലാണ് നമുക്കിത് ലഭ്യമാകുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് മൂന്നാമതൊരു കാറ്റഗറി ഉണ്ട് അതായത് പാസ്പോർട്ട് എക്സ്പയറി ആയിട്ട് മൂന്ന് വർഷത്തിന് മുകളിലായി അതായത് മോർ ദാൻ ത്രീ ഇയേഴ്സ് പാസ്പോർട്ട് എക്സ്പയറി ആയിട്ട് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഫോം ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോം കൂടെ അവർ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഓക്കെ ഇത് റേർ കേസിലെ ആൾക്കാർക്ക് വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇത്രയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് വേണ്ടിയത് ഇനി നമുക്ക് ഞാനിപ്പോൾ വെബ്സൈറ്റുകളെ പരിചയപ്പെടുത്താം എങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യൻ എംബസി ഇസ്രായേലിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് കയറിയിട്ട് ഈ ഫോമൊക്കെ ഡൗൺലോഡ് അതായത് ഫോം എ ഫോം ബി ഫോം സി ഒക്കെ നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ നിങ്ങൾക്ക് മൊബൈലിൽ തന്നെ ഫിൽ ചെയ്യാം പി ഡി ഞാൻ പറ നേരത്തെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എഡോബ് ഫിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ സൂഡോ എന്ന് പറഞ്ഞ ആപ്ലിക്കേഷൻ എഡോബ് ഫില്ലാണ് കുറച്ചും കൂടെ നല്ലത് എഡോബ് ഫില്ലോ എഡോബ് ആക്രോബൈറ്റോ ഏത് ആപ്പ് ആപ്പ് വെച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കത് ഫിൽ ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്കുമായിട്ട് പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എടുക്കാവുന്നതാണ് അതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ നീറ്റായിട്ടുള്ള കാര്യം അതല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എടുത്തിട്ട് മാനുവലായിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ ചോയ്സ് ആണത് ഞാനിവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പാർട്ട് ടു വീഡിയോയിൽ എങ്ങനെ മൊബൈലിൽ നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാം കാണിച്ചു തരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എടുത്തിട്ട് സിഗ്നേച്ചർ ചെയ്യാൻ മാത്രമേ അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഒന്ന് എടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മൊബൈലിലെ ഗൂഗിൾ ക്രോം ഒന്ന് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ ക്രോമിൻ്റെ ഈ ഒരു ഐക്കോണിൽ പോയിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇപ്പം ഗൂഗിൾ ക്രോമ് ഓപ്പൺ
ആദ്യത്തെ ഒരു നമ്മളിങ്ങനെ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് വരുന്നത് ഇത് കണ്ടു ആ ഗൂഗിളിൻ്റെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിലുമാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ഇവിടെ എന്നോട് പലരും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എംബസി ഓപ്പൺ ആണോ ഇല്ലയോ എന്ന് ഇത് കണ്ടോ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ഇത് ഇവിടെ തന്നെ നമ്മൾ ഗൂഗിൾ എപ്പോഴും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഏതൊരു ഇപ്പം ഈ എംബസി പോലെയുള്ള ഒരു ഓഫീസുകളൊക്കെ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഗൂഗിൾ അപ്ല അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിരിക്കും ഓപ്പണിൻ്റെയും ക്ലോസിൻ്റെയും നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ നോക്കി ഇത് കണ്ടോ ഈ ഒരു സ്ഥലം കണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് കാണാമെന്ന് തോന്നും ഓപ്പൺ എന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിപ്പം ഇവിടെ ഈ ഒരു ഇതിലൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഓക്കെ ഇപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ഒരു എറോ മാർക്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇപ്പം കണ്ടോ സമയം ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കാണാമെന്ന് തോന്നുന്നു ഏതൊക്കെ ദിവസം എത്ര സമയമാണ് ഇത് ഓപ്പൺ ക്ലോസ് എന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എങ്കിൽ ഈ സമയം അഞ്ച് മുപ്പത് വരെ എന്നൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ എങ്കിൽ നമുക്ക് ഒമ്പത് മണി തൊട്ട് പതിനൊന്നര വരെയാണ് നമുക്ക് സമയം അവിടെ ചെന്ന് ഇത് കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ള സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് പോകാം ഞാൻ എളുപ്പവഴി ഇവിടെ ഈ വെബ്സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതി ഉണ്ടല്ലോ അത് തന്നെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇന്ത്യൻ എംബസി ഡോട്ട് കോ ഡോട്ട് അങ്ങനെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് ഈ വെബ്സൈറ്റിൽ ഇവിടെ ഈ ഇതിൽ തന്നെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നേരിട്ട് അതിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ എംബസിയുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഓപ്പൺ ആയിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ എംബസിയുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഇവിടെ നിങ്ങളിപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കാണും മെനു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് മെനു കാണുന്നുണ്ട് നിങ്ങളിവിടെ എത്ര ക്ലിക്ക് ചെയ്താലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഓപ്ഷൻ പോലും വരത്തില്ല സോ അതും കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ സൈറ്റ് മാപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സ്ഥലം കണ്ടില്ലേ സൈറ്റ് മാപ്പ് അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേന് ഇപ്പം ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് എല്ലാ മെനുവും ഇപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആയി വരും കണ്ടോ താഴെ മെനു എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് എല്ലാം വന്നു ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ആവശ്യമായിട്ട് വേണ്ടിയെന്ന് പറയുന്നത് കൗൺസിലർ സർവീസ് സർവീസസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നിങ്ങളിങ്ങനെ താഴോട്ട് വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ കൗൺസിലർ സർവീസസ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ പാസ്പോർട്ട് സർവീസസ് ആണ് ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ അങ്ങനെ പറയാൻ കാര്യമുണ്ട് ഇവിടെ ഡൗൺലോഡ് പാസ്പോർട്ട് ഫോംസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കട കടപ്പുണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നില്ല അതിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വേൾഡ് ഫോർമാറ്റിലുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഇതാണ് കാണുന്നത് ഓക്കെ ഞാൻ ഏതായാലും പി ഡി എഫ് ഫോർമാറ്റാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് ഓൺലൈനായിട്ട് ഫോം ഫിൽ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ആ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് പോകാനുള്ള ലിങ്കും കിടക്കുന്നത് സോ ഞാൻ ഈ ഒരു പാസ്പോർട്ട് സർവീസസ് എന്ന് പറയുന്ന അതാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ അതിലേക്കാണ് പോകാൻ പോകുന്നത് സോ ഞാൻ ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ പാസ്പോർട്ട് സർവീസസ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടോ ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആയി എൻ്റെ ഈ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു എന്നെ പറഞ്ഞ് ഓൺലൈനിൽ പാസ്പോർട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു വെബ് അഡ്രസ്സ് ഇവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം നിങ്ങൾ നോക്കി ഈ ഒരു ലിങ്ക് കിടക്കുന്നുണ്ടോ അതാണ് ഓൺലൈനായിട്ട് നമുക്ക് പാസ്പോർട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഞാനിപ്പം അപ്പം നമുക്ക് എന്നാൽ പിന്നെ ഫോം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണ്ടേ ഫോം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് ഈ ലിങ്കിലേക്ക് കയറി കാണിക്കാം എന്താണ് സംഭവമെന്ന് ഞാൻ ഇന്ന് ഫില്ലൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഫില്ല് 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 ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മാത്രമായിട്ട് ഒരു വീഡിയോ പാർട്ട് ടുവിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് വേറൊന്നും ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്ങനെയാണ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നതെന്നും എന്തൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആണെന്നുള്ളത് അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തന്നെ ഫില്ല് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇന്ന് ജസ്റ്റ് ഇത് കാണിക്കുന്നതെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്കിന്ന് ഫോമൊക്കെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്കിനി വേണ്ടത് ഫോം എ അത
ആ ന്യൂ പാസ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തപ്പം കണ്ടോ ന്യൂ പാസ്പോർട്ടിൻ്റെ ആ ഒരു ഈ ഒരു സ്ഥലത്തേക്കാണ് പോയത് പ്ലീസ് ഫിൽ ഓൺലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് ടേക്ക് പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് ആഫ്റ്റർ ഫില്ലിംഗ് ദ ഫോം അവർ നോട്ട് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളത് ചെയ്തില്ല അത് ചെയ്യുന്നത് കാണിക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ ഫോം എ ഫോം ബി ഫോം സി ഈ മൂന്ന് ഫോമാണ് നമുക്കിവിടെ കണ്ടോ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ഫോംസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാരണം അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ഈ വേർഡ് വേർഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോർമാറ്റിലായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡായി കിട്ടുന്നത് അത് നമുക്ക് അത് ഫില്ല് ചെയ്യാനായിട്ടൊക്കെ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതിന് ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി ഡി എഫിനകത്ത് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അത്ര നീറ്റ്നെസ് അതിനകത്ത് കിട്ടത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ചോയ്സാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേർഡിൽ വേണമെങ്കിൽ വേർഡിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം പി ഡി എഫിൽ വേണമെങ്കിൽ പി ഡി എഫിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം പക്ഷേ എങ്കിൽ ഞാൻ എനിക്കൊന്നും എളുപ്പം പി ഡി എഫിൽ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പമെന്ന് ആണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം ഞാനത് കാണിക്കുകയും കൂടെ ചെയ്യാം സോ ഇപ്പം ഞാനിപ്പം ഈ മൂന്ന് ഫോം പി ഡി എഫിലുള്ളതാണ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ മൂന്നിൻ്റെ മേളിൽ നമുക്ക് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഇപ്പോൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി ഓക്കെ ഞാൻ ആദ്യമേ ഞാനിപ്പം ഫോം എ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഇതിൻ്റെ മേളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ദേ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്ക് ഡൗൺലോഡ് ആയിട്ട് അത് ഓപ്പൺ ആയി വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം അത് എൻ്റെ മൊബൈലിൽ അതേപോലെ സെറ്റിങ്സ് കിടക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ പി ഡി എഫ് ഇല്ല എങ്കിൽ എക്രോബൈറ്റ് എലോ ഫോട്ടോസ് മീഡിയാസ് ഫൈൽസ് ഓക്കെ എലോ ചെയ്തു നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിലൊക്കെ പി ഡി എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇല്ല എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളത് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തിരിക്കണം മസ്റ്റാണ് എന്നാൽ മാത്രമേ ഇങ്ങനത്തെ പി ഡി എഫ് നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഓപ്പൺ ആവുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫോം എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോം ഇതിനകത്ത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് നമുക്ക് ഓൺലൈനായിട്ട് നമുക്ക് മൊബൈലിൽ തന്നെ ഫില്ല് ചെയ്യാവുന്ന സംഗതിയേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഫോം നമുക്ക് ഓക്കെ ഇപ്പം നമുക്ക് വേണ്ടിയത് ഫോം എ നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഫോം ബി ആണ് ഇനി നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഫോം ബിയുടെ മേളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതും ഇതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഡൗൺലോഡായി കിട്ടും കണ്ടോ ഇതാണ് ഫോം ഫോം ബി അപ്പം ഈ ഫോം ബിയും നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഫില്ല് ചെയ്യണം അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ഫോമ് ഫോമുകളൊക്കെ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ വീഡിയോ പാർട്ട് ടു ആയിട്ട് ഇടുന്നുണ്ട് അവിടെ വെച്ച് ഞാൻ എല്ലാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ഫോം നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഫോമാണ് ഈ ഫോം സി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ മേളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പം നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം ഇത് കണ്ടോ ഇത് ഞാനിപ്പോൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഫോം സി ഫോം സി ഇവർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് വേണമെന്ന് അതായത് ഇത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഈ ഫോമിൻ്റെ ഒരു കോപ്പിയും കൂടെ വേണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതായത് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുത്താലും മതി ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ജെറോക്സ് എടുത്താലും മതി എങ്ങനെ വേണേലും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം അപ്പം ഇതാണ് സംഭവം ഇത് പോലീസ് വെരിഫിക്കേഷൻ്റെ ഫോമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ടെണ്ണം ചോദിക്കുന്നത് ഒന്ന് അവർക്കും ഒന്ന് പോലീസിൻ്റെ ഓഫീസിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ടുമാണ് ഓക്കെ ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ ഫോമൊക്കെ നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യണം അല്ലേ ഞാൻ ജസ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഫോം സി എങ്ങനെയാണ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നതെന്നൊന്ന് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ കാണിച്ചു തരാം ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഡൗൺലോഡ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് പോയി ഡൗൺലോഡായി കിടക്കും അവിടുന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കണ്ട ഈ ഈ ഒരു ആക്ച്വലി നിങ്ങളുടെ അക്രോബൈറ്റ് എഡോബ് അക്രോബൈറ്റ് റീഡർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാവും അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഫില്ല് ചെയ്യണം ഞാൻ വേണ്ട എഡോബ് ഫില്ലിൻ്റെ ഇതിൽ കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ
എൻ്റെ ഇവിടെ ഈ ഫോംസ് ഒക്കെ വന്ന് കിടപ്പുണ്ട് ഫോം എ ഫോം ബി ഫോം സി എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഇതിനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ് കാരണം ഇത് ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് ഇപ്പം ഓപ്പൺ ആയി കിടക്കുന്നത് പി ഡി എഫ് എഡോബ് പി ഡി എഫിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെയും ചെയ്യാം അതല്ല എങ്കിൽ നേരിട്ട് തന്നെ ഇനിയൊരു മെത്തഡ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഈ മൊബൈൽ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന എഡോബ് ഫിൽ എന്ന് പറയുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അത് നമുക്ക് ഞാൻ അതാണ് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിനെ നമുക്കൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഓക്കെ അത് ഓപ്പൺ ആയി വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പെർമിഷനൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ അത് അലോ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് തരാം ഓക്കെ ഞാനിപ്പം ഫോം സെലക്ട് ചെയ്യാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഞാനൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം നമുക്ക് ചോദിക്കും എവിടെ നിന്നാണ് ഫോം എടുക്കുന്നതെന്ന് എൻ്റെ ഇത് പി ഡി എഫ് ഫയലാണ് ഏത് ടൈപ്പിലുള്ള ഫയലാണ് ഫോട്ടോ ലൈബ്രറിയാണ് നമ്മൾ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളു എങ്ങനെ വേണം ഞാനിപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പി ഡി എഫ് എന്ന ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷനാണ് ഞാനിവിടെ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മുടെ ഡൗൺലോഡ് എവിടെയാണോ നമ്മുടെ പി ഡി എഫ് ഫയൽസ് ഒക്കെ കിടക്കുന്നത് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകും അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫോം നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാൻ ഏതായാലും ഫോം സി തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫോം സിയുടെ ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക കണ്ടോ ഫോം സി സെലക്ട് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫോം സി ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് എവിടെയാണോ ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് എവിടെയാണോ ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഭാഗത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത് കണ്ടോ ടൈപ്പിങ്ങിൻ്റെ ടൂൾ വരും ടൈപ്പിങ്ങിൻ്റെ ടൂൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്കൊന്ന് ഞാൻ നോക്കട്ടെ ഇവിടെ എന്താണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തേത് ഫുൾ നെയിം ഇനിഷ്യൽ നോട്ട് അലൗഡ് ഫുൾ നെയിം ടൈപ്പ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഞാനിപ്പം എൻ്റെ നെയിം ടൈപ്പ് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ ഇപ്പം ഫുൾ നെയിം അങ്ങ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ഞാൻ നമുക്കത് ടൈപ്പ് ചെയ്തത് നോക്കണ്ടേ അപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് പോയി നമുക്കതിനെ ഇവിടെ സൈസ് വലുതും ചെറുതുമാക്കാം ഉണ്ടോ അപ്പം കറക്റ്റ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വന്ന് നിന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ വലുതാക്കി അതിന് ശേഷം അടുത്തത് നോക്കുക അടുത്ത അടുത്തത് മെയിൽ ഫീമെയിൽ ഓർ അതേഴ്സ് അപ്പം ഇവിടെ മെയിൽ എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അത് അത് കഴി അത് കഴിഞ്ഞല്ലോ അതിന് ശേഷം നേരെ താഴെ വന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ താഴെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് മേലെന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് വീണ്ടും താഴെ വന്ന് വേറെ ഭാഗത്ത് വന്നു ഇപ്പോൾ അതിനെ തന്നെ എഡിറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും അതിൻ്റെ മേളിൽ തന്നെ ഒന്നും കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് ചെറുതാന്ന് തോന്നുന്നു അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഈ ഇതിന് വലുതാക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ വലുതും ചെറുതും ഒക്കെ നമുക്ക് ആക്കാം അത് മാത്രമല്ല ഇതിനെ നമുക്കിങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എവിടെയാണോ നമുക്കിങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടത് അവിടെ നമുക്കിങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്ത് വെക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് പിന്നെ വേറെ എവിടെയാണ് ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് അവിടെ വന്ന് ഇങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്നാ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം നമ്മളിവിടെ പേര് ചേഞ്ച് ചെയ്തോ എന്നൊക്കെയാണ് അത് നമ്മുടെ ഇനിയിപ്പോൾ ഞാനൊന്നും ഇതിനകത്ത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാൻ പോകുന്നത് ഇത് ഫോം ഫില്ലിങ്ങിൻ്റെ ആണ് ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് അവസാനമായിട്ട് കാണാൻ പോകുന്നത് ഓൺലൈനിൽ എങ്ങനെയാണ് ഫോം ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് ആ സൈറ്റിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ ഏറ്റവും നമുക്ക് മേളിലേക്ക് പോകാം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫോം ഫില്ലിങ്ങിൻ്റെ ഞാൻ ആദ്യമേ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ച് തന്ന ഒരു എന്നാ പറഞ്ഞ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ലിങ്കാണ് അതായത് നമ്മൾ ഓൺലൈനായിട്ട് ഫോം ഫില്ല് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അതിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം 
അതിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേന് കണ്ടോ ആ പാസ് ഓൺലൈൻ എൻ ആർ ഐ പാസ്പോർട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സൈറ്റിലേക്കാണ് അത് പോകുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഭാഗത്താണ് കണ്ടത് ഈ ഒരു ഓൺലൈൻ രജിസ്ട്രേഷൻ ഫോം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഇതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പം അതൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പം അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേന് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഒരു ഫസ്റ്റ് പേജാണിത് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഇത്രയും ക്യാര ഇതാണ് ഡീ ചെയ്യാനുള്ളത് ഓൺലൈൻ രജിസ്ട്രേഷൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജ് പിന്നെ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഇൻഫോർമേഷൻ ഇവിടെ കൊടുക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു അഡ്രസ്സ് ഡീറ്റെയിൽ ഇവിടെ കൊടുക്കാണ്ട് ഇതാണ് ആദ്യത്തെ പേജാണ് ടോട്ടൽ ടു പേജസ് ആണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സേവ് കൊടുത്തിട്ട് കണ്ടിന്യൂ കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒന്നാമത്തെ പേജ് സേവ് കൊടുത്ത് കണ്ടിന്യൂ കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡീറ്റെയിലൊക്കെ സേവായി കിടക്കും പിന്നെ അത് എഡിറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ടെമ്പററി ഐ ഡി ഈ ഐ ഡി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ എനിവേ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇതെല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഫോം ഫിൽ ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചും അത് പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുമൊക്കെ നമുക്ക് സംസാരിക്കാം ഓക്കെ കൂട്ടുകാരെ ഇത്രയുമാണ് ഈ നമുക്ക് പാസ്പോർട്ട് റിന്യൂവൽ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടുന്നതായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇനി ഇപ്പം നമുക്ക് ഫോം ഫിൽ ചെയ്യുന്നത് മാത്രമാണ് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വേറെ ഒന്നിനെ കുറിച്ചും ഡിസ്കസ് ചെയ്യത്തില്ല ഫോം ഫിൽ ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഫോം കൃത്യമായി ഫിൽ ചെയ്ത് എങ്ങനെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാം എന്നാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ കാണാൻ മറക്കൽ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഇനിയും ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ പിന്നെ കമൻറ്റൊക്കെ ഒന്ന് എഴുതി എഴുതിയിടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വളരെയധികം ഹെൽപ്ഫുള്ളാണ് ഇതുവരെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുറേ പേർക്ക് ഇതുവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും നന്ദി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പാർട്ട് ടു വീഡിയോയുമായിട്ട് അടുത്ത് തന്നെ കാണാം ബൈ ബൈ സൈനോട്ട് ബൈ പ്രിൻസ് അബ്ര